Ehm, bene, grazie. Grazie di essere qui, grazie per aver accolto ancora una volta l'invito a partecipare ai lavori di questa board nazionale. Ehm, che cosa dire che non sia già stato detto? Difficilissimo essere originali. Eh, ripeterò una cosa che ho ripetuto come un mantra in questi giorni e chi l'ha già sentita mi perdonerà. Eh, abbiamo due grandi criticità epocali, due grandi sfide di fronte a noi. Una è che tutte le previsioni, a cominciare da quelle dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, ci dicono che il turismo continuerà ad aumentare e questa potrebbe essere una meravigliosa opportunità per tutti noi, se non fosse, che le stesse previsioni ci dicono che aumenterà sempre negli stessi posti e il nostro Paese continua a scendere nelle classifiche perché aumentano i numeri assoluti ma scendiamo in termini percentuali, quindi continuiamo a perdere posizioni nella classifica internazionale degli arrivi, ma gli arrivi arrivano sempre negli stessi luoghi e quindi stiamo ai noi assistendo a fenomeni di overtourism che nella mia Venezia, nella vostra Roma, eh, Firenze, insomma quelle 5-7 località super celebrate evidentemente danneggiano tanto quanto la qualità. Um, il resto del paese continua a essere da tutti noi considerato minore, così come consideriamo i giovani dei bamboccioni o delle lauree deboli, soprattutto se i poveri hanno studiato storia dell'arte, brutta. E quindi, come dire, consideriamo sempre che aumenta il turismo, ci diciamo più 1, più, più 1,3, che bravi, siamo fortissimi, nel resto del mondo aumenta del 7, dell'8, del 10, ma questo non è significativo, e quando aumentano, aumentano sempre lì. E tutto il resto dell'Italia rimane fuori, si è appena parlato di mezzogiorno, abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi di aree interne, ma le aree marginali sono tante. Così come a soffrire di overtourism, adesso sono anche località che non avremmo pensato, come Cortina, per esempio, o altre località che in alcuni momenti soffrono di overtourism e poi magari durante l'anno faticano a trovare dei motivi. Uh, sto pensando anche al Salento. Sto pensando alla Valle d'Itria, che è un po' più brava, ma diciamo, eh, sto pensando a tutte quelle località che magari in agosto sono prese d'assedio e poi eh, dimenticate. La divisione non è più tra nord e sud. Chi ve la propone ancora lo fa per motivi strumentali, ma non esiste più, nei fatti non esiste più. Oggi purtroppo esiste la seconda tensione, che è quella che stiamo tutti rincorrendo, la velocità e rincorrendo le città. L'altro fenomeno, vi ho detto che erano due, eh, che ci minaccia, è che tutte le previsioni dicono che stiamo concentrandoci nelle grandi aree urbane e stiamo contemporaneamente abbandonando grandi aree del paese. Aree che quindi non sono più soltanto interne, aree che non sono più soltanto eh, marginali, ma che diventano, non sono più neanche aree rurali perché non vengono nemmeno più coltivate e quindi... Come dire, sono proprio terre abbandonate. Ora, sognare che la mobilità dolce sia la ricetta, l'unica ricetta, è evidentemente un po' ampolloso e un po' troppo ambizioso, ma immaginare che sia una delle possibili ricette sulle quali investire per riconnettere i territori, per ritessere delle storie, per ripercorrere i nostri campanili e non nasconderci alla loro ombra, ma unirli, anche questo l'ho detto mille volte, come perle, no? se potesse essere un filo, un itinerario, una rotta, un fiume, potesse essere inteso come un filo che unisce delle perle. Provate a immaginare, noi stiamo lavorando molto adesso sul Tevere, immaginate che, che storia straordinaria ha il Tevere, dalle Tiberinali alle feste del dio Tiber, ma anche per, per la sua condizione orografica normale. Parte dall'Emilia Romagna, attraverso la Toscana, l'Umbria, l'Alto Lazio, arriva in una cittadina come Roma, la attraversa, la perfora, va dall'altra parte e sfocia nel Tirreno. Come dire, non sarà tutta l'Italia, mi rendo conto, ma eh, lavorare per immaginare che il Tevere torni ad essere una eh, via d'acqua che ci consente di muoverci all'interno del paese potrebbe essere per esempio un grande sogno nazionale che ripercorre l'Appennino, le aree interne e ci aiuta, ma soltanto un esempio. Naturalmente di esempi oggi ne sentiremo tanti, 
ne sentiremo tanti e sentiremo anche delle voci che abbiamo provato a chiamare che gentilmente oggi si sono eh, affacciate al nostro mondo eh, che, sono, eh, come dire, che percorrono strade parallele alla nostra ehm, e che o, da oggi speriamo di poter come dire, anche efficacemente incrociare. Eh, ascolteremo storie da ogni angolo d'Italia perché tutto sommato eh, la Borda ha questo straordinario vantaggio nata cinque anni fa, ve lo ricordo così molto mh, velocemente per chi non c'era eh, nasce cinque anni fa a Brindisi all'interno di un progetto di cooperazione internazionale all'inizio aveva l'ambizione di essere una Borda rappresentativa degli itinerari euro-mediterranei perché poi la vocazione di Cammini d'Europa quella è Uh, ma ci siamo accorti immediatamente che era l'Italia la prima ad avere necessità di recuperare diciamo, se stessa all'interno di questo uh, ragionamento complesso e di ritrovare un posizionamento tra Europa e Mediterraneo, ma lo puoi ritrovare solo se capisci chi sei e dove vai. E da questo punto di vista, lo sapete, il tema di questa edizione è, stata, eh, eh, è, è stato in questi giorni Uh, la, vivere oggi pensando al domani e lo, il claim di Sintur è la mobilità di domani si costruisce oggi ma sicuramente siamo proiettati sugli italiani di domani quindi uh, nel cominciare a darvi voce diciamo, ad alternare i, i vari interventi vorrei chiedere, chiedere a tutti di utilizzare questa parola domani non, non, non raccontiamoci più di tanto cosa abbiamo fatto nei decenni passati, perché sono passati, è cambiato tutto. Abbiamo preso una sberla negli ultimi anni che ci ha fatto cambiare economia, ci ha fatto cambiare sguardo, ci ha fatto cambiare... Siamo diventati una società liquida, priva di, mh, di tantissime cose che c'erano e non ci sono più. Ma abbiamo tante sfide, la sharing economy, l'economia della conoscenza, l'economia della bellezza, l'economia di condivisione, il turismo di comunità, cioè queste sono le sfide che abbiamo di fronte e tutte queste hanno un unico denominatore comune che si chiama domani. Per cui ecco, eh, vorrei davvero, il mio invito è, è chiedere a tutti di immaginare, due sono le cose che vi devo chiedere, una personale e una diciamo, per il ruolo eh, che ho in questo istante, che ho, per il, nel ruolo che ricopro è quella di chiedervi di contenervi dentro gli 8 minuti, 10 minuti al massimo, l'altra è una preghiera mia personale, ficcate dentro la parola domani, vorrei sentirvi parlare di domani.